భారతదేశ చరిత్రలో ఒక మలుపు తిప్పిన వారు బెయిల్ ఉమెన్ ఓకే భారతదేశ చరిత్ర అందుకు ముందు సాంప్రదాయక చరిత్రగా నడిచింది మొట్టమొదటిసారి వచ్చినటువంటి సాంప్రదాయక చరిత్రలో రోమిల తాపరు కుశాంబి ఆర్ఎస్ శర్మ బుపిన్ చంద్ర వీళ్ళందరూ కూడా హిస్టరీలో సామాజిక చారిత్రక అంశాలని తీసుకురాలేదు బుపిన్ చంద్ర గారు రాసినటువంటి హిస్టరీలో కూడా గాంధీ నెహ్రూ తిలక్ పటేల్ జాతీయోద్యమకర్తలే వచ్చారు అయితే గైల్ ఓమిట్ గారు వచ్చిన తర్వాత సౌత్ ఇండియన్ హిస్టరీ ముఖ్యంగా మహాత్మా పులే పెరియార్ రామస్వామి నాయకర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మొత్తం భారతదేశ చరిత్ర పరిణామానికి మూలకర్తలని బలంగా చెప్పినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఎందుకంటే ఆమె గైల్ ఓమిట్ మహాత్మా పులే గురించి చెప్పక వెనక ఆమె చాలా నేపథ్యం ఉంది గైల్ ఓమెట్ గారు ఆమె కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయంలో డాక్టరేట్ చేశారు కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయంలో డాక్టరేట్ రావడం చాలా కష్టం హార్డ్ వర్డ్ విశ్వ విశ్వవిద్యాలయంలో డాక్టరేట్ చేయడం కూడా చాలా కష్టం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు కొలంబియా యూనివర్సిటీలో అమెరికన్ కొలంబియా యూనివర్సిటీలో డాక్టరేట్ చేశారు లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ లండన్ లో డాక్టరేట్ చేశారు జర్మనీ బాన్ యూనివర్సిటీలో డాక్టరేట్ చేశారు అందుకే సాధికారికమైన ప్రమాణబద్ధమైనటువంటి రచనా క్రమాన్ని కూర్చి ఎవరు ఆయన వేలెత్తి చూపలేదు అలాగే గైల్ ఓమిట్ గారు వచ్చే వరకు కూడా భారతదేశంలో మహాత్మా పూలే యొక్క మహోజ్వలమైనటువంటి వ్యక్తిత్వ నిర్మాణ దర్శనం జరగలేదు ఆమె పేర ఒకటి మీకు చదివింది ఆమె దళిత్ అండ్ డెమోక్రటిక్స్ అనేటటువంటి బుక్ లో జ్యోతిబా పూలే ద నైన్టీన్త్ సెంచురీ సోషల్ రెవల్యూషనరీ అండ్ మెయిన్ ఫౌండర్ ఆఫ్ ది యాంటీ క్యాస్ట్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అనే వరకు కూడా ఆధునిక భారతదేశంలో కుల వ్యతిరేక ఉద్యమానికి మొదటి నాయకుడు అనే నామవాచకం ఆయనకి రాలేదు అప్పటి వరకు కూడా విభిన్నమైనటువంటి నామవాచకాలే వచ్చింది ఆమె వచ్చి నిర్ధారించారు ఏమని జ్యోతిరా ఫూలే జ్యోతిబా ఫూలే ఎయిటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ద నైన్టీన్త్ సెంచురీ సోషల్ రెవల్యూషనరీ అండ్ మెయిన్ లీడర్ ఆఫ్ ది యాంటీ యాంటీ క్యాస్ట్ మూవ్మెంట్ ఇండియా ద నేషనల్ యూనిటిఫికేషన్ ద మాసెస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇన్ ఇండియా రిక్వైర్డ్ అన్ అటాక్ ఆన్ బ్రాహ్మణ్ డామినేషన్ అండ్ హుది హిందూయిజం ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ వాక్యాన్ని కాంచిరామ్ గారు కూడా తీసుకున్నారు నాతో కూడా చర్చించారు ఈ బ్రాహ్మణ వ్యతిరేకమైన త్రైవర్ణాలకు వ్యతిరేకమైన సెక్షన్స్ అన్నిటిని ఏకం చేయాలి అనే గైల్ ఓమెట్ మాటనే కాంచిరామ్ గారు వాళ్ళ మీద రాయించారు ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీస్ మరియు అగ్రకులాల్లో ఉండేటువంటి లౌకిక వాదులు కలిసి బ్రాహ్మణ శక్తుల్ని మనం బహుజనం అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఆమె ప్రవేశపెట్టారు అంతేకాకుండా ఆమె యొక్క గొప్ప గొప్ప మహోన్నతమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ది అటాక్ ది క్యారీడ్ ఆన్ అండ్ ఆల్ లెవెల్స్ ఎలాబ్రేటింగ్ ఏ థీరీ ఆఫ్ హిస్టరీ అలాంగ్ విత్ రేషనల్ రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మెథడాలజీ అండ్ కమ్యూనికేటింగ్ ఇట్ టు ది మాసెస్ ది పొలమిక్ ట్రాక్స్ ఇది మహాత్మా పూలే చేసింది మహాత్మా పూలే ఆయన దశావతారాలు హంతకులు రాముడు హంతకుడు రాముడు రావుణుని చంపెను రాముడు వాలిని చంపెను రాముడు శంభుకుని చంపెను రాముడు సీతను దహించెను రాముడు హంతకుడిని బ్యానర్ చేసిన ఈ బ్యానర్ ని అంబేద్కర్ కూడా బ్యానర్ చేశాడు అయితే ఒక అమెరికా కొలంబియాలో చదివి నా వచ్చి రాముడు హంతకుడు అనే బ్యానర్ ని అంబేద్కర్ చేయడానికి కారణం మహాత్మా పూలే 
ఆ బ్యానర్ ముందు చేశాడు తర్వాత రాముడు తర్వాత కృష్ణుడు కంసుని వధించను మేనమామను వధించు కంసుని వధించను వరుసగా కృష్ణుడు పోతాననే దళిత స్త్రీ యొక్క చన్ను కొరికి చన్ను కొరికి పాలు తాగుతానని చన్ను కొరికి ఆ చన్ను కొరికి విషయంతో చంపి ఇప్పుడు భూస్వాములు కూడా చిన్నప్పుడు పాలు ఇవ్వలేకపోతే మన తల్లు వెళ్ళిస్తాడు తర్వాత అది ఆడమనే రేపు చేస్తాడు కృష్ణుడు అలాంటి వాడు మేనత్ ఉంచుకున్నాడు మేనత్ తో సరసాలాడాడు ద వరస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది ఓల్ ఎపిక్స్ అని చెప్పి గైల్ ఓంబెట్ గారు చెప్పారు అది మహాత్మా పులే గారు భారతదేశంలో వరస్ట్ క్యారెక్టర్ వరస్ట్ వరస్ట్ బై వరస్ట్ క్యారెక్టర్ కృష్ణుడు అతను హంతకుడే కాదు ఒక తల్లిగా తల్లి వంటి ఆమెను పాలు పాలు తాగుతానని చెప్పి చంపాడు పూతన పూతన ఇస్ అ గ్రేట్ దళిత్ ఉమెన్ లీడర్ ఉమెన్ లీడర్ అని చెప్పాడు అంతకుముందు పురుష లీడర్ అనే చెప్పాడు ఆ తర్వాత నరకాసురుడిని మా ముఖ్యంగా స్త్రీ ట్రైబల్ రూమన్ ని పెట్టుకుని ఎదురుకు పెట్టుకుని సత్యభామను పెట్టుకుని సార్ సత్యభామను పెట్టుకుని క్షత్రియులు కాదు వాడు వరుదూచు వరుదూచు వంప నరరింపను రోష రాఘోదయా విరత భూపిడి మందహాసములతో వీరంబు సంధారము జరుగును కన్నులు సింపులు జరుగును చందాస చందస్సము జరుగును అని రస విద్వేషంతో అంటే ఒకసారి అటు చూస్తుంది ఒకసారి ఇటు చూస్తుంది ఒకసారి కృష్ణుడు వైపు సౌందర్యంగా చూస్తుంది ఒకసారి వీరంగా ఆ కన్ఫ్యూజన్ లో బాగా ఇచ్చేస్తుంది వీటి చదవ అంటే మార్మికమైన యుద్ధం ద్వారా నరకాసురుని చంపారు నరుకుడు అనేటటువంటి ఒక గొప్ప రాజును చంపారు ఈ ఈ ఈ డైమెన్షన్స్ అన్ని ఒక మహాత్మా పూలే సింగిల్ వాళ్ళు చెప్పిన వాటిని అంబేద్కర్ ఎనలైటికల్ థాట్ గా వాల్యూమ్స్ వాల్యూమ్స్ రాశారు గెయిల్ ఓమెట్ గారు అమెరికా నుంచి వచ్చి ఆమె అద్భుతమైనటువంటి ఆ అనాలిసిస్ తో దిస్ ఈస్ రెవల్యూషన్ దిస్ ఈస్ యాంటీ యాంటీ క్యాస్టే కాదు ద పర్సన్ హూ ఆర్ ది గ్రేట్ పర్సనాలిటీ అప్పటికి అంబేద్కర్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ కానీ ఆయన్ని బ్రిటిష్ తొత్తుగా ప్రచారం చేశారు అప్పటికి మహాత్మా పూలే గ్రేట్ పర్సనాలిటీ ఆయన్ని ఆయన యొక్క రచనలు ఏ భాషలోకి రాకుండా చేశారు ఆయన గులాంగిరి అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి అయితే గెయిల్ ఓం ఇట్ అనేటువంటి ఆమె రెండు మూడు సార్లు మీ ఇద్దరు సెమినార్స్ లో పాల్గొన్నాం ఆమె తీవ్రమైన వ్యక్తి సౌత్ ఇండియన్ లో ఉండేటువంటి అనేక మంది నాయకుల్ని ఈ రోజు అంబేద్కర్ పార్క్ మాయావతి పార్క్ లో వేయబడినటువంటి ఫిగర్స్ అన్ని ఆ రోజున గెయిల్ ఓం ఇట్ చెప్పినవి ఈ రోజు జలకర్రి బాయ్ మరి ఝాన్సీ లక్ష్మీ బాయ్ కి సైన్యాధ్యక్షురాలు ఉండి ఆమె అసలు యుద్ధం చేసింది జలకరి బాయ్ వచ్చి ఈ ఈ వైపు ఉన్న హిస్టారికల్ థింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆధారం చేసుకుని నేను భారత రాజకీయాలు అంబేద్కర్ పుస్తకం వెయ్యి పేజీ పుస్తకం రాశాను అంతేకాదు ఆమెను ఆధారం చేసుకుని మహాత్మా పూలే జ్యోతిరావు సిద్ధాంతం అని రాశారు అంతేకాదు ఆమె ఇంకొక వాక్యం ఒక్కొక్క వాక్యం ఒక్కొక్క పుస్తకం రాయదలుస్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి టు ది మెస్ మాసిస్ట్ ఆఫ్ ఒలింపిక్ ప్రాక్స్ అంటే మనం ప్రజల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు కళాత్మకంగా వెళ్ళాలి శిల్పాత్మకంగా వెళ్ళాలి రాజ్యాత్మకంగా వెళ్ళాలి అసలు స్టేట్ పవరే కొట్టుకోవాలి అనే దాఖలు నాకే మనకు అంబేద్కర్ టు కాన్సిరాము రాజ్యాధికార భావాన్ని కూడా తీసుకొచ్చాడు అది గెయిల్ మొహమ్మెట్ గారు అద్భుతంగా చెప్పాడు ఇక్కడ నేను ఆమె గురించి రాస్తూ గెయిల్ ఓమెట్ మార్చి చుట్టూ బ్రాహ్మణులు మహాత్మా పూలేని బైపాస్ చేసి బ్రహ్మ సమాజాన్ని బ్రాహ్మణ సంస్కర్తని పైకెత్తారని చెప్పింది ఇది పెద్ద వెల్డిటి పాయింట్ మనకి తెలుగులో ఈ బ్రాహ్మణులందరూ ట్రాన్స్లేటర్స్ గా వచ్చారు వీళ్ళకి ఎవరికి మార్చిజం రాదు వాళ్ళు ఎవరు మన విఎస్ రాములు గారు లాగా హెగిల్ చదవలేదు కాంటు చదవలేదు హెగిల్ యొక్క డైలెక్టిక్ చదవలేదు కాంటు జ్ఞాన సిద్ధాంతం చదవలేదు సోకటిస్ ప్లేటో అరిస్టాటిల్ వాళ్ళ ముగ్గురు ఎవరైతే గ్రీక్ నుంచి వచ్చారో వాళ్ళ ఫిలాసఫీ చదవలేదు ఇటు జర్మనీ నుంచి వచ్చినటువంటి ముఖ్యంగా ముగ్గురు అత్యున్నతమైనటువంటి వాళ్ళు కాంటు హెగిల్ మార్క్స్ ఈ ముగ్గురిని చదవకుండా వీళ్ళేం చేశారు ట్రాన్స్లేటర్స్ వీళ్ళు ఇప్పుడు ఆయన చదివినట్టు నటించారు కానీ ఆ ట్రాన్స్లేటర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పి అందరు బ్రాహ్మణులే పైకెత్తి పురజారణ పైకెత్తారు శ్రీశ్రీని పైకెత్తారు మరి కందుకూరి వీరేశలింగం పైకెత్తారు రాజారామ్ మోహన్ రాయల్ని పైకెత్తారు చిన్న చిన్న సంస్కరణలు చేసిన వాళ్ళని పేరాంతరం వందల పుస్తకాలు రాశారు ఆ గురజాడ అప్పారావు మీద ఆయన మహోదయం అని చెప్పి కేవీ రమణారెడ్డి ఒక పేద పుస్తకం రాశారు 
కురజాన్నే పూజ అని చెప్తున్నాను శ్రీ శ్రీ యజ్ఞోపవీతాన్ని వైప్లవీ గీతాన్ని నరిస్తే పద్యం స్మరిస్తే వాద్యం అరణ వేదికం ముందు అసర నైవేద్యం లోకాలు బహుభూతి శ్లోకాలు పరమేశ్వర జూకాలు నా మోహోతి రేఖలు మొత్తం బ్రాహ్మణ భాష రాసి ఆయన ఆయన పైకి వచ్చా అయితే గైల్ వేమటు వీళ్ళు బ్రాహ్మణ మార్క్సిస్టులు అని ముద్రేసింది ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా మార్క్సిస్టులు బ్రాహ్మణ మార్క్సిస్టులు వీళ్ళు వీళ్ళకి ఆ మార్క్స్ అర్థం కాలేదు మార్క్స్ మతం లేదు నాస్తికుడు మార్క్స్ ఎపిక్యురస్ మీద మొదటి సిద్ధాంత గ్రంథం రచించాడు పిహెచ్డి ఆయన డాక్టరేట్ ఎపిక్యురస్ మీద చేశాడు ఇవన్నీ కూడా ఆమె ఆవాహనం చేసుకుని ఆ తర్వాత అంబేద్కర్ మీద అద్భుతమైన బుక్ ఆమె మహాత్మా ఫూలే మీద మరి అద్భుతమైన బుక్ ఆయన రాసి ఇక్కడే నేను ఆమె గురించి చాలా రాసుకుంటూ వచ్చాను ఆమె మీద బుక్ కూడా రాయాలని మెటీరియల్ అంతా పుచ్చుకున్నాం ఈ సందర్భంగా బిఎస్ రావులు గారు అంతటి సామాజిక తత్వవేత్త భారతదేశంలో నూతనమైన ఆవిష్కరణ చేసినటువంటి బిఎస్ రావుల్ గారు గైల్ గవర్నమెంట్ తో సమానంగా మన ఆంధ్రదేశంలో బిఎస్ రావుల్ గారు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన గతి తార్కిక చారిత్రక భౌతికవాదం లేదా కొలోనీ కొలోనీ కొలతత్వం ఎలా ఉందని చెప్పి డైలెక్ట్రికల్ మెటీరియల్ దాన్ని ఇండియానికి అన్వయించి రాస్తే ఆయన మీద చెడు ముద్ర వేసింది బ్రాహ్మణులే బాలగోపాల్ వరవరరావు తర్వాత అందరు హరగోపాల్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన పక్కకి నెట్టాలని చూశారు చివరికి వాడిపోయారు ఈయన మిగిలాడు అలాగే గైలు బట్టి మిగిలింది మిగిలిన హిస్టోరియన్స్ అందబోయారు ఇప్పుడు నమ్ముతురి పాదు ఐదు భారతదేశ స్వాతంత్రం గురించి రాస్తూ గాంధీ మీద ఒక వాల్యూ మీద రాశాడు కానీ అంబేద్కర్ పేరు లేదు మొత్తం మూడు వాల్యూమ్స్ అంబేద్కర్ పేరు లేదు అలాగే మహాత్మా పులే లేదు ప్రేర రామస్వామి నాయకరు వైకో మూవ్మెంట్ చేశాడు కేరళలో పుట్టాడు నమ్మితరపాదు ఆయన గురించి లేదు కేరళలో నారాయణపురం అద్భుతమైన ఉద్యోగం చేశాడు ఆయన గురించి మాట్లాడలేదు మరి అంత అబద్ధాలు రాసుకుంటూ ఆల్ ఆఫ్ ది లయర్స్ ఈ మార్క్సిస్ట్ బ్రాహ్మణులు హిస్టరీని డిస్ట్రాక్ట్ చేశారు గైల్ గైల్ ఓమెట్ ఒక స్త్రీగా అమెరికా నుంచి వచ్చి ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయింట్ ఇంగ్లీష్ ఆమె లిరికల్ గా మాట్లాడతాడు ఆమె నేను కొన్ని సెమినార్స్ లో మాట్లాడినప్పుడు నా ఆలోచనలు కూడా ఆమె చాలా అభినందించారు ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్తాను ఆమె ఈ మొట్టమొదటిగా క్యాస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సవర్ణ కులాలన్నీ కూడా రెడ్డి కమ్మ రాజు వెలమ ఈ కులాలన్నీ కూడా ఎమర్జెడ్ క్యాస్ట్ అని చెప్పిన వ్యక్తి కూడా గైల్ ఓమెట్ దే ఆర్ ఎమర్జెడ్ క్యాస్ట్ వాటికి పునాదులు లేవు ఇప్పుడు కమ్మ వారు ఉన్నారు వాళ్ళకి పునాదులు లేవు నాలుగు జిల్లాల్లోనే ఉంటారు వెలమ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు మూడు నాలుగు జిల్లాల్లోనే ఉంటారు అవన్నీ రద్దు అయిపోతాయి ఇప్పుడు కమ్మ వారు ఉన్నారు కృష్ణ గుంటూరు ప్రకాశ్ మరి ఎక్కడ ఎందుకు లేరు దే ఆర్ ఎమర్జెడ్ క్యాస్ట్ అంటే సామాజిక పునాది లేని వాళ్ళు ఇప్పుడు చేనేత వాళ్ళు ఉన్నారు అవి సామాజిక పునాది ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు భారతదేశంలో ఎక్కడికి పోయిన నేత మనం ఈ రోజు గుట్ట కట్టుకున్న బట్ట మేము అమెరికా వెళ్తే అదే లండన్ వెళ్తే మలేషియా వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్ళినా భారతదేశ చేనేత వస్త్రాలు షాపులు ఉంటాయి అంటే ఈ దేశం నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన మహోన్నతమైనటువంటి వాళ్ళు చేనేత కార్మికులు వాళ్ళు పద్మశాలీలు దేవాంగులు ముఖ్యంగా మాలాసు ప్రియతమైనటువంటి చేనేతలో ఆరి తేరినటువంటి వాళ్ళు అప్పుడు మొదటి దశ వీళ్ళందరూ చేనేత వాళ్ళు అలాగే అలాగా గైల్ మూవ్మెంట్ సోషల్ హిస్టరీకి ఇట్స్ సోషల్ హిస్టరీ ఇట్స్ ఈజ్ ఈజ్ ఎ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే సామాజిక చరిత్రే నిజమైన చరిత్ర అందుకే నేను భారతదేశ చరిత్రని నేను ఇప్పుడు వరుసగా సోషల్ బేస్డ్ భారతదేశ చరిత్రను రాస్తూ వస్తున్నాను వాట్ ఈస్ ది ఇండియన్ హిస్టరీ అది ఆమె ఆమె ఒక విషయం చెప్పింది మీకు చెప్పాలి ముఖ్యంగా భారతదేశంలో మహాత్మా పులే ఈజ్ ఏ భారతదేశంలో ప్రతి యూనివర్సిటీలో విగ్రహం వేయాల్సినటువంటి వాడు మహాత్మా ప్రతి యూనివర్సిటీ ఒక కూలీ కులం నుంచి వచ్చి ఒక పేష్వాల యొక్క దగ్గర పూలు తీసుకెళ్లేవాడు ప్రపంచానికి పరిమళాలు అద్దాడు సామాజిక సాంస్కృతిక విద్య తాత్విక పరిమళాలు ప్రపంచానికి విరజిల్లాడు ఇవాళ ఆయన ఆలోచన మీద కొలంబియా యూనివర్సిటీలో ఇవాళ రీసెర్చ్ జరుగుతుంది భారతదేశంలో ఎవరి మీద జరుగుతుంది ఆయన తెచ్చిన చేంజెస్ ఏంటి ముఖ్యంగా దశావతారాలు అంతకులు అంతకులకి స్టోరీలు రాసి మీరు పద్దెనిమిది పురాణాలు రాసి మీరు నిజమైన సామాజిక శాస్త్రవేత్తల్ని నిజమైనటువంటి సైంటిస్టుల్ని వాళ్ళు అణగదొక్కారు ఎవరు ఈ బ్రాహ్మణ రచయితలు అందుకే ఇవాళ దళిత బహుజన రచయితలు ఇవాళ న్యూ హిస్టరీని కొత్త చరిత్రని మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు అందుకే భారతదేశ చరిత్ర ఇవాళ ఎంఏ ఎం సివిల్స్ కి ఇవాళ రెఫరెన్స్ గ్రంథం మన గ్రంథం అయింది కానీ వాళ్ళ గ్రంథం కాదు 
ఎందుకు వాళ్ళు బ్రాహ్మణ బనియాల్ని నామవాచకాలను ఎక్స్పోజ్ చేశారు కానీ అంబేద్కర్ సోషలిస్ట్ కానీ మహాత్మా ఫులే సోషలిస్ట్ కానీ వాళ్ళు బయటకు తీసుకున్నారు అంతేకాదు వాళ్ళు కాకుండా గై ఓమే ముఖ్యంగా ఫెమినిస్ట్ సీరియస్ ఫెమినిస్ట్ ఆమె తీసుకొచ్చిన తీరిస్ లో ముఖ్యంగా దళిత స్త్రీలు ఎవరైతున్నారో గిరిజన స్త్రీలు ఎవరైతున్నారో బీసీ స్త్రీలు ఎవరైతున్నారో వీళ్ళందరూ ఉత్పత్తి శక్తులు వాళ్ళు నాట్లు వేస్తారు కోతలకు వస్తారు కలుపులు తీస్తారు నేత నేస్తారు చేపలు పడతారు అన్ని చేస్తారు కానీ అగ్రవర్ణ స్త్రీలు మరి దద్దోజనాలు చక్ర బొంగళ్ళు చిట్టిగారులు వడియాలు విగ్రహాలకు సమర్పించిన కొడుపు కూడి తింటారు అంటే ఒకళ్ళకి సమర్పించిన వాళ్ళు ఆ ఎంగిలి కూడి తిని బతికేటటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి శ్రమ లేదు నిజమైన శ్రమ చేసి తమ తమ అన్నాన్ని తామే తిని తమ ఆహారాన్ని తామే సృష్టించి తామే తినే ఉన్నతమైనటువంటి వాళ్ళు పాపం వాళ్ళు బీసీలు ఒక ఒక స్త్రీ నేత నేసిందంటే ఇవాళ ఉప్పాడక పేరు వచ్చింది బ్రాహ్మణుడు ఉండే వారి పేరు వచ్చిందా ఉప్పాడ నేతకు పేరు వచ్చింది ధర్మవరానికి పేరు వచ్చింది ఓ పోచవరానికి పేరు వచ్చింది కంచికి పేరు వచ్చింది ఎక్కడ పద్మశాలి ఉంటే ఎక్కడ దేవాంగులు ఉంటే ఎక్కడ నేత నేసే వాళ్ళు ఉంటే ప్రపంచ కీర్తికి ఆ ఊరు పేరు వచ్చింది మరి ఏ బ్రాహ్మణులు అగ్రహారానికైన పేరు వచ్చిందా అక్కడ బ్రాహ్మణులు నెయ్యి నేలలో పోసారు పాలు తీసుకెళ్లి విగ్రహాలకు పోసారు అందు అలాగే మాల మాదిక ఎరుకుల ఏనాది ఇలాంటి మాల మాదిక కులాలు ఇవాళ మనకి భారతదేశంలో కోటి యాభై లక్షల ఎకరాలకి నాటు చేస్తున్నారు మన ఆహారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మన అన్నం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏ బ్రాహ్మణ స్త్రీలు కమ్మలు రెడ్లు రోజులు వెలుగులు కాపులు నాట్లు వేస్తే రావట్లేదు ఉత్పత్తి శక్తులు అనే మొదటి పేరు పెట్టిందారు ఉత్పత్తి శక్తులు ఆర్ ది ప్రొడక్టివ్ ఎవరు ఈ దేశంలో సంపదను సృష్టిస్తున్నారు ఇవాళ మనం కర్నూలు సన్నబియ్యం మేము లండన్ వెళ్తే అక్కడ బాస్మతి రైస్ మాకు అన్నం పెడితే ఆ బాస్మతి రైస్ కి మేము పది డాలర్లు ఇవ్వాలి బాస్మతి రైస్ కి పది డాలర్లు ఇవ్వాలి అంటే అమెరికన్ డాలర్స్ అక్కడ ఫామ్స్ లో ఇంకెక్కువ డబ్బు ఉండదు అన్నం కాకలేదు ఎక్కువ రొట్టి తింటున్నాం అన్నం అంటే ఆ బాస్మతి రైస్ ని బ్రాహ్మణులు పండిస్తున్నారా కమ్మలు పండిస్తున్నారా ఎడ్లు పండిస్తున్నారా అవి దళితులే పండిస్తున్నారు కర్నూలులో అది పెసిఫిక్ ఏరియాలో ఒక రాతి ఎర్ర నేలలో పండిస్తున్నారు జొన్నలు సజ్జలు రాగులు మొదలు కాగలిగినటువంటి ఆహార ధాన్యాలకి చిరు ధాన్యాలు అని పేరు పెట్టి అసలు ధాన్యాలు అవి అసలు ధాన్యాలకి చిరు ధాన్యాలు అని పేరు ఆ ధాన్యాలు పండిస్తుంది ఉత్పత్తి శక్తులే కాకుండా ఉత్పత్తి పరికరాలు కనిపెట్టింది ఎవరు అది గైల్ ఓమెట్ ఇవాళ పాయింట్ తీసుకొచ్చి గైల్ ఓమెట్ విశ్వవిద్యాలయం ఒకటి పెట్టారు ఇవాళ భారతదేశానికి కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణకు కానీ నిజమైన నిజాయితీ ఉంటే బిఎస్ రాములు గారి సామాజిక విశ్వవిద్యాలయం సాంస్కృతిక విశ్వవిద్యాలయం పెట్టాలి నేనే ఆయనకి ఆ పేరు పెట్టాను ఆ విశ్వవిద్యాలయం పేరు నేనే ఆయన పెట్టాను కానీ ఆ పేరుగా మిగిలిపోకూడదు ఒక ఐదు వందల కోట్లు ఇచ్చి ఆయన ఆయన వీసీ చేసి ఆ విశ్వవిద్యాలయం అలాగే గైల్ ఓమెట్ భారతదేశం ఓన్ చేసుకుని ఒక వెయ్యి కోట్ల రూపాయలతో ఆమె విశ్వవిద్యాలయం పుస్తకాన్ని పిహెచ్డి నాది మద్రాస్ యూనివర్సిటీ పిహెచ్డి మరి ఈ పుస్తకం గైల్ ఓమెట్ గారు చాలా అభినందించారు చూడండి ఈ పుస్తకం మొదట అట్టే చూడండి ఒక తల్లి వెనక్కి తిరిగి పాలిస్తుంది సన్నివిస్తుంది భారతదేశంలో పాలిచ్చే సంస్కృతి నశించి సన్యాన్ని కాపాడుకునే సంస్కృతి వచ్చినాక బిడ్డకి శక్తి లేదు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డెవలప్ అయిపోయింది ఈ తర్వాత సృష్టి వచ్చిన తర్వాత పిల్లలకనే శక్తి లేకపోయాక సర్వికల్ క్యాన్సర్ డెవలప్ వేప పుల్లతో తోలుకోవడం మానేసిన తర్వాత దంత క్యాన్సర్ డెవలప్ అయిపోయింది గొంతులోకి మరి మన ధనియాల రసం గొంతులోకి మనకి ముఖ్యమైనటువంటి వేపాప రసం గొంతులోకి మనకి రాగి మునగ రసం ఈ పోయినాక మనకి గొంతు క్యాన్సర్ స్టార్ట్ అంటే ఇవన్నీ కనిపెట్టింది ఎవరు వైద్య శాస్త్రాన్ని మొత్తాన్ని కనిపెట్టింది ఎవరు అదే ఆమె ఒక చోట చెప్తుంది చరక సంహిత కనిపెట్టింది ఇదిగో చరక సంహిత ఈ చరక సంహితను కనిపెట్టింది ఎవరు వైద్య శాస్త్రాన్ని కనిపెట్టింది ఎవరు దళితులు ఈ దళితులు వేప చెట్టును కనిపెట్టారు ఈ దళితులు మరి రావి చెట్టును కనిపెట్టారు ఇవన్నీ డైలీ మూమెంట్ అంటే ఇస్ అ యూనివర్సిటీ ఇట్స్ బిగ్ యూనివర్సిటీ ఆమె ఆమెకి ఒక్కొక్క వాక్యానికి ఒక్కొక్క పుస్తకం రాయదలుస్తుంది ఆమె పుస్తకాలన్నీ నేను ప్రోడిక్ట్ పూనా వెళ్ళి తీసుకొచ్చాను ఆమె ఆమెకు నివాళులు అంటే ఇవాళ తెలుగు రాష్ట్రాలు ఆమె పుస్తకాలు మొత్తాన్ని తెలుగు గుడ్